একটি দোকানদার সাড়ে সাত পার্সেন্ট ক্ষতিতে একটি দ্রব্য বিক্রয় করল দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য দশ পার্সেন্ট কম হতো এবং বিক্রয় মূল্য একত্রিশ টাকা বেশি হতো তাহলে তার বিশ পার্সেন্ট লাভ হতো দ্রব্যটি ক্রয় মূল্য কত তাহলে আমরা ক্রয় মূল্যটা জানি না আমরা ক্রয় মূল্যটা যদি ধরি ক্রয় মূল্যটা হচ্ছে ইংলিশে বলে কস্ট প্রাইস এটা হচ্ছে একশো পার্সেন্ট সবসময় একশো পার্সেন্ট ধরতে হয় তাহলে ফ্রেস্ট যে স্যালিং প্রাইস ফ্রেস্ট স্যালিং প্রাইসটা হচ্ছে অর্থাৎ আমরা সাড়ে সাত পার্সেন্ট ক্ষতিতে আমরা বিক্রি করেছি অর্থাৎ একশো থেকে একশো টাকায় যেটা কিনেছি সেটা আমরা সাড়ে সাত পার্সেন্ট তার মানে আমরা এখানে বিরানব্বই টাকা পঞ্চাশ পয়সা হুম অর্থাৎ সাড়ে বিরানব্বই পার্সেন্টে আমরা বিক্রি করেছি প্রথমে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম সেলিং প্রাইস এবার আমরা দেখব সেকেন্ড যে সেলিং প্রাইসটা আছে সেকেন্ড সেলিং প্রাইসটা বলছে যে যদি ক্রয় মূল্য দশ পার্সেন্ট কম হতো অর্থাৎ ক্রয় মূল্যটা যদি নাইনটি হতো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশ পার্সেন্ট লাভ হতো বিশ পার্সেন্ট লাভ বিশ পার্সেন্ট লাভ মানে একশো বিশ ডিভাইডেড হান্ড্রেড তাহলে এটা এটা কাটা শূন্য শূন্য কাটা নয় বারো হচ্ছে একশো আট একশো আট তাহলে দেখেন বিরানব্বই দশমিক পাঁচ শূন্য পার্সেন্ট আর একশো আট পার্সেন্ট এই দুইটার যে ডিফারেন্স সেই ডিফারেন্সই হচ্ছে একত্রিশ টাকা সেই ডিফারেন্সই হচ্ছে একত্রিশ টাকা তাহলে এখানে হচ্ছে এটা ডিফারেন্সটা হলো সাড়ে পনেরো পার্সেন্ট হলো একত্রিশ টাকা এখান থেকে আমরা হানড্রেড পার্সেন্টের মান যদি বের করতে পারি সেটাই হচ্ছে অ্যান্সার একত্রিশ পার্সেন্ট একত্রিশ পার্সেন্ট বাষট্টি আর তাহলে বাষট্টি ডিভাইডেড একত্রিশ ইন্টু হানড্রেড তাহলে বাষট্টিকে যদি আপনি একত্রিশ দ্বারা ভাগ করেন যেটা হবে দুই হবে টু হানড্রেড তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রয় মূল্য হচ্ছে টু হান্ড্রেড খ নাম্বারটা অ্যান্সার এবার আমরা পরের অঙ্কে যাব পরের অঙ্কে যেটা বলা হয়েছে কোনো একটি জিনিস নির্মাতা বিশ পার্সেন্ট লাভে ও খুচরা বিক্রেতা বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করে যদি ওই জিনিসটি নির্মাণ খরচ একশো টাকা হয় তবে খুচরা মূল্য কত খুচরা মূল্য কত তাহলে নির্মাণ খরচটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম খরচ তাই না কস্ট প্রাইস তাই না নির্মাণ খরচটাই কস্ট প্রাইস এটাই হচ্ছে একশো তাহলে এটাকে আমরা বিশ পার্সেন্ট যখন লাভে করব বিশ পার্সেন্ট লাভ হবে তখন যেটা হবে একশো বিশ ডিভাইডেড হান্ড্রেড দ্বারা গুণ করব একশো বিশ ডিভাইডেড হান্ড্রেড দ্বারা গুণ করব এরপরে যেটা হবে যে দেখেন এইটা আবার বিশ পার্সেন্ট লাভে তার মানে আবার একশো বিশ ডিভাইডেড হান্ড্রেড করব তার মানে বিশ পার্সেন্ট আবার লাভে তাহলে দেখেন এই একটা লাইন দ্বারাই আমরা পুরো অ্যান্সারটা করতে পারব তাহলে আমরা যদি কাটাকাটি করি যেটা হবে একশো একশো কাটা এই শূন্য এই শূন্য কাটা এই শূন্য এই শূন্য কাটা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি হলো বারো ইন্টু বারো একশো চুয়াল্লিশ টাকা চুয়াল্লিশ টাকা এটাই হচ্ছে গ নাম্বারটাই অ্যান্সার এবার আমরা পরের অঙ্কে যাব পরের অঙ্কে যেটা আছে পরের অঙ্ক খুবই সহজ ভাববে আছে অঙ্কটা খুব সহজ সমাধান এটার ক্রয় মূল্য অনুপাত বিক্রয় মূল্য তার মানে পাঁচ অনুপাত ছয় এখানে লাভটা কত তাহলে এখানে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে ক্রয় মূল্য আছে পাঁচ বিক্রয় মূল্য আছে ছয় তার মানে লাভের পার্সেন্টেজ যখন বের করব আমাদের যেটা লাগবে উপরে লাগবে লাভ লাভ মানে ছয় থেকে পাঁচ যদি আমরা মাইনাস করি সেটা হবে এক এক এবং এখানে ক্রয় মূল্য আছে পাঁচ ইন্টু হান্ড্রেড একশোকে পাঁচে দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি হবে হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট তাহলে এটাই হচ্ছে ক নাম্বারটাই অ্যান্সার এবার আমরা পরের অঙ্কে যাব পরের অঙ্কে যেটা আছে দেখেন একটি টেবিল পাঁচ হাজার টাকার পরিবর্তে চার হাজার ছয়শো টাকায় বিক্রি করায় লাভ দশ পার্সেন্ট কমে গেল টেবিলটির ক্রয় মূল্য কত ক্রয় মূল্য আমরা জানি কস্ট প্রাইস সেটা হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট সেটা ধরে নিলাম কস্ট প্রাইস হানড্রেড পার্সেন্ট তাহলে হানড্রেড পার্সেন্ট যদি হয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে টেন পার্সেন্ট তার মানে আচ্ছা এই হচ্ছে টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্টটা হচ্ছে এই পাঁচ হাজার টাকার পরিবর্তে চার হাজার ছয়শো টাকা যে বিক্রি করা হইল সেইটা তার মানে পাঁচ হাজার এবং চার হাজার ছয়শোর যে ডিফারেন্স পাঁচ হাজার এবং চার হাজার ছয়শোর যে ডিফারেন্স দ্যাটস মিন চারশো টাকা এই চারশো টাকায় হচ্ছে টেন 
তাহলে টেন পার্সেন্ট যদি চারশো হয় তাহলে এখান থেকে আমরা হানড্রেড পার্সেন্টের মান বের করব হানড্রেড পার্সেন্ট হবে চারশো ডিভাইডেড টেন ইন্টু হানড্রেড তাহলে এটা এটা কাটা হবে চার হাজার এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে খ নম্বরটা কারেক্ট এবার আমরা দশ নম্বর প্রশ্নে আসব দশ নম্বর প্রশ্নটাও খুব সোজা এখানে আছে একটি গাড়ির বিক্রয় মূল্য গাড়িটির ক্রয় মূল্যের চার পঞ্চমাংশ হলে ক্ষতি কত তাহলে দেখেন একটি গাড়ির বিক্রয় মূল্য তার মানে সেলিং প্রাইস তার ক্রয় মূল্যের তার ক্রয় মূল্যের চার পঞ্চমাংশ ঠিক আছে ক্রয় মূল্যের চার পঞ্চমাংশ তাহলে এটাকে আমরা যদি আগে একটু ডিটেলস লিখতাম যেটা হবে যে সেলিং প্রাইস সমান চার পঞ্চমাংশ কার ক্রয় মূল্যের দেখেন কস প্রাইসের তার মানে এখান থেকেই এটা চলে আসলো ঠিক আছে সেলিং প্রাইস নিচে কস প্রাইস আমরা ইকুয়েশন সাজালাম চার ডিভাইডেড পাঁচ তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেলিং প্রাইস হচ্ছে চার কস প্রাইস হচ্ছে পাঁচ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেলিং প্রাইস চার হয়েছে কস প্রাইস পাঁচ তার মানে সেলিং প্রাইস হচ্ছে কস প্রাইসটা বেশি তার মানে ক্ষতি হয়েছে ক্ষতি হয়েছে ওয়ান আর এখানে কস প্রাইস হচ্ছে পাঁচ ইন্টু হান্ড্রেড আমরা কাটাকাটি করলে যেটা হবে পাঁচ বিশে একশো তাহলে এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং অবশ্যই আপনাদের যে কোনো প্রবলেম থাকলে আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন আমরা চেষ্টা করব সেগুলো অ্যান্সার দেওয়ার জন্য আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন এবং পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করুন যাতে নতুন ভিডিও আসার সাথে সাথেই আপনি নোটিফিকেশান পেয়ে যান এবং প্রফিট অ্যান্ড লস সম্পর্কে যে কোনো প্রবলেম আপনারা আমাদের কমেন্ট সেকশানে জানাতে পারেন সেখানে আমরা আপনাদের সলিউশন দিয়ে দিব।